మీరేమీ కంగారు పడకండి బ్రహ్మాండమైన సంబంధం తీసుకొస్తాను మీరు నా మాట నమ్మాలి ఇదే మాట సంవత్సరం నుంచి చెప్తున్నారు ఏం చేయమంటారు సార్ ఈ రోజుల్లో కూడా పెళ్లి కొడుకులు కట్నం అడుగుతున్నారు లేదా అమ్మాయికి జాబ్ ఉందా అని అడుగుతున్నారు ఎలాగో అమ్మాయికి జాబ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఓ బ్రహ్మాండమైన సంబంధం చూస్తాను మీరు నా మాట నమ్మాలి వస్తానండి వస్తానమ్మా అయ్యో టైం అయిపోతుంది అవతల బోల్ లేని పనులు ఉన్నాయి అంటే సంబంధం ఎవరికి స్వప్నంగా బాబు కొంప ములిగిందిరా కుదిరిందా మంచి సంబంధం తీసుకొస్తానని చెప్పి ఇంతవరకు ఒక్క మంచి సంబంధం కూడా తీసుకురాలేదు ఈ మ్యారేజ్ బ్రోకర్ తో పెట్టుకుంటే అంతా డామేజ్ అమ్మాసారు అవును మేస్తారు ఫోర్ ట్వంటీ గా అందరినీ తీసుకొచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్ట్స్ గోల్డ్ అని నమ్మిన చేస్తారు ఇన్నాళ్ళు కరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేసేవరా నువ్వు కూడా చాలా రోజులు క్యాచ్ చేసావు ఈ మ్యారేజ్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి మనకు తెలిసిన వాళ్ళలో మంచి ఫ్యామిలీని చూసి మంచి అబ్బాయికి ఇచ్చి చేయాలి నువ్వు చెప్పింది నిజమే అలాంటి మంచి సంబంధం ఎక్కడ దొరుకుతుందని ఆలోచిస్తున్నాను ఎక్కడో ఏంటి సార్ దగ్గరలోనే ఉంది అయ్యి బాబు ఈడేం డైరెక్ట్ అటాక్ ఇచ్చేస్తున్నాడు దగ్గరలో ఉందా ఎక్కడ వైజాగ్ లో నాకు తెలిసి మంచి ఫ్యామిలీ ఉంది మా సార్ అబ్బాయి చాలా మంచోడు హార్బర్ లో ఇంజనీర్ మీకు ఇష్టమైతే చెప్పండి అమ్మాయిని చూసుకోవడానికి వెంటనే బయలుదేరామని చెప్తాను ఏంటి ఎంత పెద్ద టర్నింగ్ ఇచ్చాడు అసలు ఇది ప్లేంటో మన స్క్రీన్ ప్లే కూడా అర్థం కావట్లేదే ఏంటి సార్ ఆలోచిస్తున్నారు ఇందులో ఆలోచించేదే ఉంది నీకు వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉంటే వెంటనే రమ్మని చెప్పు మీ గురించి మీ కుటుంబం గురించి సూర్య ఎంతో గొప్పగా చెప్పాడు మిమ్మల్ని చూశాక ఆ నమ్మకం ఇంకా ఎక్కువైంది మా సూర్యకి నా మీద నా అభిమానం లాంటిది ఒక్కొక్కప్పుడు మంచి స్టూడెంట్ దొరకడం కూడా గురు అదృష్టం మా సూర్యను చూసినప్పుడల్లా నాకు అదే అనిపిస్తుంది మాస్టర్ అలాగే అంటారు మీరేం పట్టించుకోకండి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతేనండి ఎవరు పోగండి ఈజీగా సిగ్గుపడిపోతాడు మీరు కూడా మాస్టర్ దగ్గరే చదువుకున్నారా నేను ఈయన దగ్గర చదువుకున్న తక్కువ అని ఇంట్లో చదువుకుని ఈనాడు పేపర్ లో ఎక్కువండి తన సినిమా రైటర్ డైరెక్టర్ ఇంటికి మీరు ఏ సినిమాలు తీసారండి ఇంకా తీద్దామని వీడి గురించి చెప్పాలంటే మాయా బజార్ అంత కథ ఉందండి ముందు అమ్మాయి ఎలా ఉందో చెప్పండి అమ్మాయికి ఏమండి బంగారు బొమ్మలా ఉంది బొమ్మలా ఏంటండి అందో మంచితనం ఉన్న అమ్మాయి అందరికి దొరుకుతుందా పైగా చదువు చదువు తెలివికి తెలివి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆమె మీ ఇంటి కోడలైంది అనుకోండి సరస్వతి దేవి లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో కొలువు ఉన్నట్టే నీ మనసులో నా గురించి ఇన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయా నువ్వే గెలిచా ఈ పెళ్లి చూపులు అతనికి నాకు కాదు నీకు నాకు ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా క్యాన్సిల్ ఈ జన్మకి నువ్వే రానా మొగుడువి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలా నీకు కోర్ట్ కల్దోడు కింద ఒక్క లెటర్ రాసి పెట్టానా నీ హ్యాండ్ చాలా మంచిదన్నా నీ హ్యాండ్ తో నాకు లవ్ లెటర్ రాస్తే నా లవ్ సక్సెస్ అవుతానా ఒరే లవ్ లో నేను ఏ హెల్ప్ అయినా చేస్తాను కానీ ఈ లెటర్స్ మాత్రం రాయను రా బాబు ఏంటన్నా ఇలాగే ఓసారి ఒక లెటర్ రాస్తే దాన్ని వదిలేసి నేను తగులుకుంది దాన్ని నేను వదిలించుకునే సరికి ఐదు కేజీలు ఎయిట్ తగ్గి నేరసం వచ్చింది నాకు ఒరే నువ్వు ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నావురా ఇది ఇంటర్నెట్ కాలం రా ఇంటర్నెట్ లో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ లు మ్యారేజ్ లే కాదురా సోమరాలే జరిగిపోతున్నాయి నువ్వు మరీ కీస్ పూర్వంగా ఆలోచిస్తా వెంట ఎల్లొక్క ఫోన్ చేయరా నివసాలు అమ్మాయి సెట్ అయిపోతే ఏంటి ఈడు కూడా లెటర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యాడా ఒరే పూజ్యులైన నాన్నగారికి మీరందరూ క్షేమాన్ని తలుస్తాను నా మీద మీకు ఇంకా కోపం తగ్గలేదని నాకు తెలుసు కానీ నేను ఎక్కడ ఉన్నా మీరు అమ్మ చెల్లి తమ్ముడు బాగుందాలని కోరుకుంటాను ఇన్ని రోజులు గడిచినా మీరు నన్ను క్షమించకపోవటం నా దురదృష్టం ఏదో ఒకనాటికి నన్ను అర్థం చేసుకుంటారని నమ్మకంతో ఉన్నాను ఇట్లు మీ కూతురు కాని కూతురు దివ్య అదే నేను అడుగుతున్నాను నువ్వేంటి ఇక్కడ నా దగ్గర ఏం దాచొద్దు నేనంతా చూశాను అందరిలాగే మా అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చావనుకున్నాను కానీ కావాలని వచ్చావని ఇప్పుడే అర్థమైంది నువ్వు రఘుపతి గారు అమ్మాయిని ఇష్టపడి ఆ అమ్మాయి ప్రేమను సంపాదించడం కోసం నా హెల్ప్ తీసుకున్నావు అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు నువ్వు దివ్య పేరుతో ఉత్తరాలు రాయటం మనీ ఆర్డర్లు పంపటం ఇవన్నీ చూస్తుంటే నువ్వేదో పెద్ద ప్లాన్ తో ఇక్కడికి వచ్చావనిపిస్తాను ఇప్పటి వరకు నా హెల్ప్ వాళ్ళు అందరికీ మంచి జరిగింది ఇప్పుడు నీ వల్ల రఘుపతి గారి కుటుంబానికి అన్యాయం జరగబోతుందని నాకు అనుమానంగా ఉంది ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు ఏం సంబంధం ఉందని వాళ్ళతో ఎంత ప్రేమ నటిస్తున్నావు చెప్పో ఉంది సంబంధం ఉంది నేను ఆ ఇంటి అల్లుండి దివ్యా దివ్యా అని మీరు అందరూ అంటుంటారే ఆ దివ్య ఆ భార్య
నువ్వు అలా కనుకొట్టొద్ది మాకే ఓ మాదిరిగా మత్తుగా ఉంది మగాళ్ళైతే పిచ్చికి కింద పడిపోవాల్సిందే ఏయ్ మనం దిగాల్సిన ప్లేస్ వచ్చేసిందే కానీ బస్సు అక్కడ ఆపడేమోని ఎందుకు ఆపడు మిస్టర్ కండక్టర్ ఆ రెస్టారెంట్ దగ్గర బస్సు ఆపుతారా ఆహా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆపనని ముందే చెప్పాను కదమ్మా బస్సు స్టాప్ లోనే ఆపుతాను స్టాప్ లోనా అక్కడ ఆపతా 6 కిలోమీటర్ నడిచి రావాలి ను ఉండవే డ్రైవర్ సాబ్ yes దాన్ని చూస్తుంటేనే ఒళ్ళు కంపనంగా ఉంది ఎలా హెల్ప్ చేస్తాం ఎలా ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ఏం చేయలేం వెళ్ళి హెల్ప్ చేయాలి ఏంటమ్మా నువ్వు సడన్ గా రోడ్ మీదకి వచ్చేసా ఏంటి నేను బ్రేక్ అయ్యడం లేట్ అయితే ఏం జరిగిందో తెలుసా ఏం చేయను బాబు రోడ్ ఎలా దాటాలో అర్థం కాలేదు సరే ఇదేగా నీ ప్రాబ్లం నేను దాటిస్తారా నీకు చాలా శ్రమిస్తున్నాను బాబు ఏం పర్వాలేదు చూడమ్మా ఇంత ట్రాఫిక్ లో రోడ్ క్రాస్ చేయడం కష్టం కదా ఎవరైనా తోడు తెచ్చుకుంటే బాగుండేది దిక్కు లేని దాన్ని నాకు తోడు ఎవరు వస్తారు బాబు పోని మీ ఇల్లు ఎక్కడో చెప్పండి నేనే డ్రాప్ చేస్తాను నాకు ఇల్లు అయిన వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు నేను ఒక అనాథని బాబు మీలాంటి వాళ్ళు సుఖంగా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి మదర్ తెలిసి ఆశ్రయం ఉంది అందులో చేరావంటే ఏ లోటు లేకుండా వాళ్ళే నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు నిజమే బాబు ఆ ఆశ్రమం ఎక్కడుందో ఏమిటో నన్ను ఎవరు చేర్పిస్తారు అక్కడ ఇన్ని చెప్పిన వాడిని నేను చేర్చలేనా అదండి దగ్గర నేనే జాయిన్ చేస్తాను ఆ పని చేయి బాబు నీకు పుణ్యం ఉంటుంది దూకండి దూకండి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి అలా చూస్తున్నారు ఎప్పుడైతే చచ్చిపోయిన డిసైడ్ చేసుకున్నారు ఒక్క సెకండ్ ఆలోచించినా డెసిషన్ మారిపోతుంది దూకేయండి కానీ ఒక్క విషయం అక్కడి నుంచి దూకితే కాళ్ళు చేతులు మాత్రం విరుగుతాయి కానీ ప్రాణాలు పో అదిగో ఆ పై నుంచి దూకితే కింద పడే లోపలే ప్రాణాలు పోతాయి మీకేది బెస్ట్ కాళ్ళు విరగటమా ప్రాణాలు పోవడమా మేము ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంటే మీకు ఎగతాళిగా ఉందా లేదు చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంది అయినా బతకాలనుకున్న వాళ్ళని ప్రాణాలు ఇచ్చేనా కాపాడాలి చావాలనుకున్న వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి మరీ చంపేయాలి మాకు బతకాలనే ఉంది మరి చావు ప్రయత్నాలనే దేనికి మేము ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నాం అది చూస్తేనే తెలుస్తుంది మా పెద్దవాళ్ళు మా పెళ్లికి ఒప్పుకోవట్లేదు మగాడివి ఆ మాట చెప్పడానికి సిగ్గులేదు ముందు అమ్మాయిని ప్రేమించి వెనకాల తిరిగి ఉంటావు ఐ లవ్ యూ ధరంగా చెప్పేసి ఉంటావు నీతో కలిసి బతకడానికి వచ్చిన అమ్మాయిని నీతో కలిసి చావడాన్ని తీసుకొచ్చావు ఇదేనా నేను ప్రేమించినందుకు నువ్వు అమ్మాయికి ఇచ్చే చావు కానుక మరేం చేయాలి ఇంట్లో ఎదిరించి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎలా బతకాలి ధైర్యంగా బతకాలనుకున్న వాళ్ళకి ప్రపంచం పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో మీ ఇద్దరికి చోటే లేదా బతకడానికి దారే లేదా నిజమైన ప్రేమతో నువ్వు కూలి పని చేసి గంజ నీళ్లు పోసిన అమ్మాయి సంతోషంగా బతుకుతుంది ఆ అమ్మాయితో కలిసి ఎలా బతకాలని ఆలోచించకుండా ఇలా చావడాన్ని తీసుకొస్తావా నీలాంటి వాడికి ప్రేమ అవసరమా చూడు మిస్టర్ ఆడపిల్ల అయినా మగవాడు ఎలా ఉండాలో మగవాడిని సిగ్గుపడేంత అందంగా చెప్పింది ఆమె చెప్పినంత విన్నా కూడా చచ్చిపోవాలంటే చెప్పు నేనే ఇద్దరిని తోసేస్తాను నాకేం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సార్ నీకేం అర్థం కాదు అర్థమయ్యేలా నేను చెప్తాను మీ ఇద్దరికి పెళ్లి చేస్తాను నాకు హైదరాబాద్ లో ఆఫీస్ ఉంది దాంట్లో జాబ్ ఇస్తాను ఓకేనా మీరింత ఇదిగా చెప్పాక కాదని ఎలా అంటాను సార్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్స్ నాకు ఆవిడ చెప్పు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇట్స్ ఓకే వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నారని ఊహించి నేను కంగారు పడి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను నా స్పీడ్ చూసి వాళ్ళు దూకేసే ఛాన్స్ ఉంది ఆ ఛాన్స్ మీరు ఇవ్వకుండా వాళ్ళ రూట్ లోనే వెళ్లి వాళ్ళని కాపాడారు మీ స్టైల్ నాకు బాగా నచ్చింది అలాగే మీరు చేయాల్సింది ఇంకోటి ఉంది వాళ్ళ పెళ్లి కూడా మీరు దగ్గర నుంచి చేశారనుకోండి వాళ్ళు హ్యాపీ నేను హ్యాపీ మీరు హ్యాపీ ఏమంటారు హలో ఎవరు చెప్పుకు చూద్దాం అక్క ఎలా ఉన్నావు ఎలా ఉంటాను ప్రోటీన్ లైఫ్ ప్రోటీన్ జాబ్ ప్రోటీన్ బోర్ ఏంటే చాలా అప్సెట్ అయినట్టున్నా ఇంకా సెట్ కాక ఏం సెట్ కాలేదు లవ్ సెట్ కాలేదు ఓ మంచి కుందే లాంటి కుర్రడ్ దొరికాడు వాడిని ఇప్పుడిప్పుడే లైన్ లో పెడుతున్నాను వాడింకా లవ్ ట్రాక్ ఎక్కలేదు నువ్వు ఈ మంకీ మాటలు ఇంకా మానుకోలేదా మంకీ ఏంటి డాంకీ 
ఏ వయసులో ముచ్చట ఆ వయసులో తీర్చుకోవాలి అవును నీకు ఇంకా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు దొరకలేదా బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడు బోడి గుండు లేదు ఓ ఒక్క తన చెల్లెలతో మాట్లాడాల్సిన మాట్లేనా ఇవి తప్పేంటి నీకు జడేసుకోవడం జాకెట్ వేసుకోవడం నేర్పింది నేను ఇప్పుడు లవ్ విషయంలో కూడా నేను కాక నీకు ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు చూడు మన లైఫ్ మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఓ మంచి మనసుని కుర్రాన్ని చూసుకుని రెడీగా ఉండు ఏంటి నోరు తెరిస్తే బూతులు బూతులు కాదే నింతులు ఇంకో నీ చెప్పనా వద్దు 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 బాబాయ్ నువ్వేం చెప్పదు ఎవరక్కయ్యా అవును నాన్న దాని నీతులు వెళ్ళక చస్తున్నా అక్క నీ కాక ఇంకెవరు చెప్పిందే నీతు అదేవో మీరే వినండి హలో చెప్పి నీతులు చాలు నాన్నగారు వచ్చారు నువ్వు ఆయనతోనే మాట్లాడుకోపా బాయ్ అమ్మా దివ్య నాన్న ఎలా ఉన్నారు మేమంతా బాగున్నామ్మా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు గుడ్ నిన్ననే నీ లెటర్ మనీ ఆర్డర్ వచ్చాయి ఎందుకమ్మా అంత డబ్బు పంపిస్తున్నావు నాకు ఇక్కడ ఏం ఖర్చులు ఉంటాయి నాన్న అది సరేగానే నువ్వు ఎప్పుడు వస్తున్నావు ఇక్కడ వర్క్ హెవీగా ఉంది వీళ్ళు చూసుకుని వస్తాను వర్క్ సంగ తర్వాత ముందు నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ఇవ్వండి మీ అమ్మ నన్ను గిచ్చుతుంది నీతో మాట్లాడుతున్నాను నా సంగతి సరేరా నీ చదువు ఎలా ఉంది చదువు ఎప్పుడు ఉండేదే గాని నువ్వు వచ్చేటప్పుడు నాకు క్రికెట్ బ్యాట్ తీసుకురా రే శ్రీకాంత్ నీకు ఇంకా క్రికెట్ మానే పోలేరా ఎప్పటికైనా సచిన్ టెండూల్కర్ కి రీప్లేస్మెంట్ నేనే కదక్క హైదరాబాద్ <laughs> 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 ఎవడి సెల్ పెట్టుకోండి ఎవండి హాస్పిటల్ ఫోన్ చేయండి దేనికి కట్టారంటండి అంబులెన్స్ కోసం నేను కొట్టే కొట్టుకి వెళ్ళకే అయింది అనుకోండి ఆ పాప మనం చుట్టుకుంటుంది కూడా మనుషులే కదండి మీరు కొట్టని చెప్తాను ఏంటి అదే ఫోన్ అండి గురుడికి చాలా టాలెంట్ ఉంది పాపం వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి లేదు నేను వెళ్ళి హాస్పిటల్ బిల్ పే చేసి వస్తాను ఉంటానండి ఎవరి ఎవరి మిస్ సార్ 